de basis van de familiedomein, het heeft ook wel als synoniem ruimte van liefde, is de liefdevolle interactie met de natuur om je heen. En voor mij hoort daar wel heel erg bij dat je ook tot op zekere hoogte je eigen voedsel eruit haalt. Wat is het hier fantastisch? Een prachtige plek in de natuur, vlak langs een weg. Dus we zitten eigenlijk nog steeds in de bewoonde wereld en toch zitten we in een stukje paradijs. Naast mij zit Rijn Baasma. Ik ben Steven Geldof en wij spraken elkaar uh, al een tijdje. En we kwamen op het idee, Rijn, we gaan dit opnemen. Want hier zit een verhaal wat we kunnen delen. Wat is het verhaal? Waar zijn we? Laten we daar eens mee beginnen. <laughs> Ja, we zijn hier op uh, wat wij ons familiedomein noemen. En uh, familiedomein heeft voor mij echt wel een, een, een diepere betekenis. Dat het de plek is van, dit is één hectare waar we nu naar kijken. Eén hectare waar midden nu op zitten. Uh, de plek waar onze kinderen groot kunnen worden en hun kinderen weer groot kunnen worden. En dat meer generatie eigenlijk doorgaat om, om een gezonde, fijne, vrolijke plek te maken voor, voor ja, ons volledig nageslacht eigenlijk. Dus het heeft echt een lange termijn doel. En het is ook nu al, we zijn in 2019 begonnen, toen hebben we het gekocht. En het is al een ontzettend prachtig uh, voedselbos en, en familiedomein aan het worden wat leeft. Het bruist al en dat moet nog veel meer gaan worden. Nou, wij gaan een serie video's opnemen samen. En we gaan dus even stap voor stap ontleden. Hoe kom je tot een familiedomein? Wat zijn de grootste obstakels? Waarom zou je het überhaupt willen? Uh, wat is een goede reden misschien om het juist niet te doen? En wat zijn nou juist hele goede redenen om het juist wel te gaan doen? Uh, als ik familiedomein hoor... Uh, uh, je, zet, je noemt al, het heeft een relatie met andere generaties. Is dat wat het is of heeft het nog meer betekenissen? Uh, ja, uh, het komt uit, uh, oorspronkelijk uit een serie boeken die uit ja. Rusland komt. De boeken van Vladimir Megre over Anastasia. En eigenlijk wordt het familiedomein daar, wordt ook wel de ruimte van liefde genoemd. Uh, als concept neergezet van 1 à 2 hectare per familie. Waarop je familie op een gezonde uh, uh, manier eigenlijk weer in harmonie met de natuur... Um, ja, kan leven, optimaal kan leven. Daar gaat het eigenlijk om. Wat betekent optimaal leven dan voor jou? Ik denk dat in deze maatschappij de mensen um, eigenlijk allemaal min of meer als ziek bestempeld kunnen worden. Dank je. <laughs> ja, het is, uh, ja, ik, ik weet niet, misschien niet iedereen gelooft in God, ik geloof in God, maar dan het, wat eigenlijk bedoeld is voor ons mensen het, in de harmonie met de natuur dat optimale gezondheid die we, die we kunnen bereiken, dat hebben we op een of andere manier een beetje verloren met het supermarktvoedsel, met uh, het leven met de benzinegassen en de stralingen en de, wat het dan ook allemaal maar is. En het ene is misschien ziekmakend dan het andere, maar de, de volledige samenwerking van al die factoren zorgt dat wij niet meer optimaal uh, energiek en, en gezond zijn. En dat is eigenlijk wat uh, zo'n familiedomein terughaalt door die harmonie, ja, ja, ja. de balans, het gezonde voedsel, de gezonde lucht zelfs, hè, de pollen in de lucht, de, ja. de zuurstof die de bomen creëren. De, alles samen zijn al die dingen die nodig zijn om werkelijk optimaal gezond te zijn. Mooi, mooi. Ja, en ik denk wel dat iedereen, ik kom zelf uit de stad, hè, we zitten in een rijtjeshuis, wel wat groen voor de deur, maar in vergelijkbaar met dit... Is het een postzegel? Ja. Uh, ik denk dat iedereen wel dat kan, uh, ja, kan vangen. Uh, als je nou in de stad woont. Dat als je, nou ja, laat ik zo zeggen, mensen zouden hier moeten komen als je denkt van hm, hoezo dan? Maar je voelt hier meteen de ruimte. En dat is ook zoals ik hem in een, in een ander bos loop. Ja, ik wil net natuurgebieden. Zeggen, uh, uh, iedereen die het gevoel kent van in de natuur lopen, in een echt bos lopen en misschien ook wel terug kan halen het gevoel van een keer naar, naar een echt wat meer een, een oerbos, misschien op een vakantie, want in Nederland hebben we dat bijna niet meer. Maar dat gevoel van werkelijk in zo'n bruisend leven lopen, ik denk dat iedereen dat wel, wel kent. En, en dat is waar we hier eigenlijk weer naar streven en dat dan 
combineren met ook nog daar weer het eigen voedsel uit halen. Ja. En je eigen kinderen opvoeden en, en alles wat daar dan omheen zit met het leven. Ja. Echt leven. Ja. ja, mooi. En je zegt het bruisonde, ja. terwijl ik ook wel juist de verstilling voel. Het is ook wel uh, dat, dat het gejaagde, wat, we, wat je wel nou ja, in de stad en in mijn agenda uh, ook wel eerlijk gezegd hebt, uh, dat valt bijna meteen weg als je in natuur zit, in deze natuur. Ja. Ja, ik noem het bruisend om het eigenlijk te vergelijken met, misschien kennen jullie dat, dat uh, de vogels er elk jaar minder zijn. En elk ja. jaar hebben we minder vogelgeluid, elk jaar hebben we minder bijtjes die we horen, insecten die we horen. Het is echt langzaam is bijna aan het uitsterven heel veel dingen. Er zijn 600 miljoen vogels minder in Europa, om maar even een getal te noemen. Het is enorm wat er allemaal verdwijnt aan leven, aan biodiversiteit. En wat je ziet, ook op deze plek, is dat de vogels allemaal weer terugkomen. De insecten allemaal weer terugkomen. Er is ontzettend veel diversiteit. We hebben hier 450 verschillende soorten bomen en struiken alleen al aangeplant. Daar komen nog een heleboel planten en grassen en vaste bloemen en weet ik wat allemaal bovenop aan diversiteit. En dat brengt weer diversiteit ja, aan mooi. leven van insecten en al, al dat soort dingen mee. En dat zorgt voor wat ik het bruisende noem. Ja. Maar het klopt ook dat de verstilling en het, de rust ja, die ja, vind je ook juist is. in de natuur. Mooi. Daar is weer onderdeel van is, ja. Um, even heel kort. We gaan er misschien in andere afleveringen nog veel dieper op in. Maar waarom doe je dit nog steeds? Of ja, uh, waar, is dat, uh, waar is dat vonkje ontstaan? Ja, we hadden het voordat we gingen filmen even kort over. Hè, dat ik moest echt even teruggraven van waarom ben ik dit nou gaan doen? Ja. Voor mij is die reis begonnen in 2008, geloof ik, toen ik de boeken voor het eerst heb gelezen. Uh, die boeken uh, zijn voor mij wel het vonkje geweest. Maar we hebben het ook over gehad dat daarvoor al... Uh, ik had een droom om gameprogrammeur te worden. En die heb ik ook gehaald. Toen ik 21 was, was ik al uh, betaald in dienst van een bedrijf om games te programmeren. Dat was een soort een jongensdroom die, die al uitgekomen was. En vanuit daar eigenlijk ook diep van binnen het, het, het gevoel van dat het nog niet, dat dat niet de end all be al was. Dat, dat, dat computeren, games programmeren overdag en games spelen s'avonds en de hele dag daarmee met de computer bezig, dat was het niet. Nee. En dat was, het doel was wel behaald, maar ja, het leven dat... had geen doel meer op een bepaalde manier ja. daarna. En, en die, die, die boeken hebben, dat de inspiratie van de familiedomeinen, hebben mij een nieuw doel in het leven gegeven. En wat daarachter zit voor, voor mij, het familiedomein, is, is dat, dat gevoel van daar wil ik mijn kinderen en mijn klin, kleinkinderen, die, die aarde wil ik ze geven. Die, die teruggeven wat wij allemaal afgebroken hebben met onze maatschappij. En, de, 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 de vitaliteit die er eigenlijk hoort te zijn, de gezondheid die er eigenlijk hoort te zijn, wat ik gewoon mijn leven allemaal al, en dan zo lang leef ik nog niet, maar achteruit zie gaan om dat weer terug te brengen. En echt kunnen zeggen van, kinders, ik heb mijn best gedaan om er weer een mooiere plaats van, een mooiere planeet van te maken en dat verder te inspireren voor mensen. Uh, dat, dat zit daar ook wel, wel achter. Hè? Het begint altijd bij jezelf. Ja, mijn eigen gezondheid is ook niet altijd best geweest. Daar begint ook, ik wil zelf gezonder zijn, ik wil zelf meer energie hebben. Ik wil zelf, uh, uh, ik wil heel graag kinderen, want dat zie ik in deze toekomstdroom. En ik, uh, ik wil een vrouw vinden daarbij en, en uh, een familie stichten. Uh, daar begint het natuurlijk mee. Maar het is zoveel meer dan dat. En het is gewoon elke dag genieten. Ik loop hier elke dag rond. Ja. En zwem dikwijls in de zomer ook ja. elke dag en zo. En het is zo genieten. En dat, dat plaatje was al duidelijk 12, 15 jaar geleden toen ik, toen ik hiermee begon. Toen was dat plaatje al zo helder door die boeken. Van dat het er zo uit ging zien. Dat heeft me enorm gegrepen. Ja, beter dan dat kan ik het mooi. nog even niet verwoorden. Nee, het is mooi. En misschien voor andere mensen die zitten te kijken. Er is een Japans gezegde. gezegde um, als je een doel kiest. Wat je niet kan bereiken in jouw lifetime. Dan geeft dat een, een, een zingeving. Die veel verder gaat dan iets kopen of iets bezitten. Of uh, ja, iets uh, uit, uh, uit het leven halen. Ja. En dat is wat jij ook vertelt. Je, je purpose is veel verder dan alleen maar je eigen gezondheid. Alleen maar het nu. Ja. Je hebt over je kinderen, je hebt over je kleinkinderen. Ja. Uh, ja. 
En de generaties daar weer na. Het is echt een meer generatie familiedomein. Ja, hè? bijzonder. Zijn er in Nederland uh, uh, al uh, familiedomeinen die al een aantal uh, jaren bestaan? Uh, die misschien dat je zegt, nou, dat is nou, uh, die bestaat al 30 jaar of 40 jaar. Um, kijk, de term van het familiedomein komt natuurlijk uit die boeken. En die zijn in 1994, 1995 geschreven. Eerst in Rusland. In, in, oh, oké. Okay. En ja. dus daarna in Nederland vertaald. Dus het is nog redelijk recent eigenlijk. Het is best nog wel redelijk recent vanuit die term. Er zijn natuurlijk best wel mensen. En ook gewoon mensen heel dichtbij. Wij hebben buren wonen hier niet heel ver vandaan. Uh, twee huizen verderop. Die wonen hier meerdere generaties. En als je ja. daar langs loopt, die boerderij, dan zie je een prachtige boomgaard. Zie je een heleboel dieren. En die mensen die zijn echt bezig met de insecten en de natuur. Ik zou zeggen, die hebben ook een familiedomein. En daar zitten misschien niet allemaal helemaal dezelfde normen en waarden in die wij daar dan vanuit die boek. Ik denk dat daar net nog iets meer in het eigen voedsel verbouwen, de ritueeltjes die daar eigenlijk bij horen om dat werkelijk zo te doen dat dat meest vitaliserend voor jou is. He, dus, dus daar zouden wellicht nog dingen bovenop kunnen, maar de basis daarvan is eigenlijk ja, ook wel, wel oud. Ja, ja uiteraard. En ook die boeken, die grijpen ook terug op iets, niet op iets futuristisch eigenlijk. Eigenlijk juist op iets heel ouds. Sterker nog, in die boeken wordt een, een verleden beschreven van eigenlijk nog voor het jagersverzamelaars. Wat wij altijd een beetje als het ja, soort van begin, begin zien. Ja. Dat voordat we jagersverzamelaars hadden, dat we eigenlijk veel meer uh, uh, beheerders van natuur waren. Omdat het logisch is als je niet elke keer wil trekken van plek naar plek. Dat je op een plek het mooier maakt en zorgt dat er elk jaar wat meer vruchten zijn. En dat je dat, ja, de mensen waren ook, bij wijze van spreken, honderdduizend jaar geleden, niet dom. Ja. En, en als je dat een beetje terugdenkt en dan denkt van ja, als ik, bij wijze van spreken, terug in die oertijd zit en al die dingen die we nu om ons heen zijn, modern dingen, zijn er niet. En ik zou moeten bedenken, ja shit, wat moet ik met mijn eten? Ja, en, en dan, dan zou je ook gaan zeggen, oh hier komen bessen van deze truik. Laat ik eens zorgen dat die misschien iets meer licht krijgt of iets meer ja. voeding krijgt. Of, en, en als je dat doortrekt naar generaties die daarmee bezig zijn geweest, dan hebben ze echt wel de kennis gehad om hun familiedomeinen eigenlijk al toen al te maken op een hele mooie manier. Die veel meer ligt bij waar we weer terug naartoe willen. Ja, dat leuk. Wel... Maar ja, dat zo, zo is het natuurlijk altijd in het leven. Uh, dat het een soort van herhaling is van zetten soms. Uh, uh, en dat de wijsheid eigenlijk misschien wel in het verleden ligt. Ja, ja in ieder geval deels. Ieder, ja. Ik denk dat er wel een, een hybride toekomst nu nagestreefd wordt. Waarin wij Tuurlijk. in ieder geval in eerste instantie, hè, wij zijn helemaal niet vies van het moderne. Uh, ook juist, we hebben hier bijvoorbeeld een grote graafmachine aan het werk gehad om de, deze vijver ja. uh, te creëren. Hè, we kunnen ook zeker het moderne gebruiken het om sneller en beter... Innovatie is fantastisch natuurlijk. En, en nu deze video's natuurlijk ook. We nemen dit op en ja. kunnen op een hele mooie ja. manier dit bij heel veel mensen brengen. Wat helemaal niet ja. had gekund in, in die tijd. Nee, heel in die vroeger. tijd uh, was het lastig geworden. <laughs> ja. Ja. Nee, dat klopt. Nee, zo, zo, uh, zo is het zeker. Um, even voor mij. Um, een familiedomein. Wanneer is het een familiedomein en wanneer niet? Want je had net over de buren. Um, is de, of zeg je van, weet je wat, een stomme vraag. Uh, niet relevant, want uh, het maakt niet zoveel uit. Of zeg je, nou, er zijn toch wel kaders? Er zijn tot op zekere hoogte wel kaders. Wat ik wil oppassen is dat het niet dogmatisch wordt. Ja. Het, het is geen dogma, het moet op een bepaalde manier. Oh ja. um, de basis van de familiedomein, het heeft ook wel als synoniem ruimte van liefde, Mooi. is de liefdevolle interactie met de natuur om je heen. En voor mij hoort daar wel heel erg bij dat je ook tot op zekere hoogte je eigen voedsel eruit haalt. En dus uit die liefdevolle interactie met de planten, ook gevoed wordt. En dat voeden is niet alleen met voedsel, maar ook met bij wijze van spreken, lucht die je inademt. En met het water dat je eventueel drinkt, eh, direct hier vandaan of gefilterd. Alles samen kan je voeden. En als je dat soort van toelaat, de harmonie van de natuur, de liefde, de relatie met de natuur en dat dan weer je laat voeden, denk ik dat je al heel dichtbij wat ik als voorwaarde van familiedomein. Oh. En daarbovenop komt nog het stukje voldoende ruimte daarvoor en voldoende diversiteit. Uh, de, het uitgangspunt van de familiedomein is minimaal 1 hectare. Eigenlijk een beetje maximaal 2, want op een gegeven moment wordt het te groot voor je. 
Uh, dus zo in die sweet spot, ergens tussen 1 en 2 hectare, uh, kun je, heb je de ruimte om nog de liefdevolle interactie met alles aan te gaan. Ja. Op een gegeven moment wordt het te groot, maar als het te klein is, dan is er niet voldoende diversiteit om bijvoorbeeld ook oudere bomen te hebben. En om ook, weet je, niet alleen maar in jaar groen dus, maar je wil fruitboom, je wil struik, maar ook notenbomen en een stukje bos en de natuur een kans geven en daar hoekjes voor hebben. Dus het moet ook niet te klein worden. Want dan mist het weer een deel van de vitaliteit die de natuur hoort te hebben. Als je te veel micromanaged. Er ja. komen allemaal vragen bij me op, maar even <laughs> één vraagje tussendoor. Je had het over het water, wat ja. we hier achter ons zien. Ja. Drink je dat? Ja. Echt waar? <laughs> ik drink dat, ja. ja. Ik nee. drink dat niet als, zijnde, als enige door de dag heen. Nee. En we hebben binnen hebben wij een uh, best wel geavanceerd waterfilter waar we het doorheen zouden kunnen halen en dan zouden we het ook puur kunnen drinken. Maar de manier waarop ik je vraag net beantwoordde, drink het letterlijk rechtstreeks uit oh. de vijver. Uh, als ik bijvoorbeeld aan het zwemmen ben of gewoon als, ik, ja, als ja? ik daar ben en dorst heb, dan drink ik het. Het idee daarachter is dat we hebben twee soorten water, levend water en dood water. Wat wij uit de grond halen, wat bij ons uit de kraan komt, is dood water. Daar is niks levends mee aan, doen ze expres met chloor, alle bacteriën eruit, volledig dood. Ja. En en als het uit de aarde, uit de grond haalt, zit er gelukkig geen chloor en dingen in. Maar dan is het ook dood. Er zit op dat moment geen leven als het diep uit de aarde komt. Doodwater heeft zo zijn functies. Maar het onttrekt feitelijk bacteriën en dergelijke uit je lichaam. En uh, kan ook uh, uh, reinigend werken. Uh, maar beter is voor het dagelijks gebruik om levend water te gebruiken. Levend water krijg je bijvoorbeeld als je doodwater, dus bijvoorbeeld grondwater, dat wel drinkbaar, geschikt is voor drinken. Uh, zoals de natuur het doet, uit een bron omhoog brengt naar de, de oppervlakte en dan daar vitaliseert. Hè? De natuur doet dat met een beekje ja? en oppervlakte, zonlicht, dan komt er vanzelf weer leven in. Dat is het meest gezonde water wat je kunt hebben. Dit is dan wel geen grondwater, maar eigenlijk, voor, nou, ja, eigenlijk is het gemengd met grondwater, maar ook regenwater. Ja. Um, en daar zitten dan ook weer allerlei zuiverende planten in. Daar zit ook dat leven in. En dan is er nog een beetje van, ja, is dit grondwater geschikt? Zit hier misschien te veel ijzer in? En dat hebben we dan tot op zekere hoogte onderzocht dat het niet, niet heel schadelijk is. Maar het is ook niet wat je helemaal perfect water zou kunnen noemen. Daarom drink ik het een beetje met maat. Dat, dat daar, hè, Leuk. Je doet niet zo snel jezelf wat aan als je daar een aantal slokken per dag wij spreken, van neemt. Of elke paar dagen een keer een slok. Nee. Dat, ja. En dan krijg je juist wel die levende bacteriën die je darmflora en alles weer helpen. Het is, ja, levend water is er niet zo meer voor de meeste mensen onder ons. Nee, dat is nee, één nee, van die redenen waarom het, we niet, niet gezond elke zijn. Dag. <laughs> nee, nee. En ik moet je eerlijk zeggen dat als je me nu een glas geeft uh, uh, van Steven, uh, hier een glas water, dat ik toch even nadenk van, nou... Ja. Wij zijn ik vertrouw enorm... jou helemaal. Um, <laughs> ik denk dat er maar... meer mensen zijn die zitten te kijken die denken van joh, uh, dat kun je me wel zeggen, maar daar geloof ik helemaal niks van. Ja, Want we zijn dat... enorm opgevoed met z'n allen met een bacteriën zijn vies. Ja. Terwijl als je nagaat wat er leeft in jouw ja, lichaampje, een en al bacterie natuurlijk. is een en al bacterie. En we weten met z'n allen ook wel dat antibiotica het tegen het leven de bacteriën allemaal doodmaakt, ook weer heel schadelijk is voor ons ja. systeem. En dan moet je weer probiotica goede ja. bacteriën innemen. Dus we weten eigenlijk wel dat er ook heel veel goede bacteriën zijn. Maar we zijn nog steeds wel een beetje vanuit het verleden beetje bang. tegen bacteriën. Ja. Bang voor bacteriën, omdat er ook ziekmakende bacteriën zijn. Ja. En, en ja... Ik denk dat de balans is dat er eigenlijk veel meer bacteriën zijn die ons willen helpen. En het ziekmakend meer ligt vanuit onbalans. Ook eigenlijk helpende bacteriën zijn die jou helpen reinigen. Want ziek maken is symptoom daarvan. Uh, zweten, uh, hoesten, ja. snot en zo. Is allemaal reinigingsmiddelen van het lichaam. Je lichaam wil het snot kwijt. Je wil de vieze dingen kwijt. Die, ja. die gooit dingen uit je lichaam. Zweten, al dat soort dingen. Wat je ziek. Het zijn allemaal ja, symptomen die dingen uit je lichaam ja. willen halen. Dus Mooi. misschien dat die ook die ziekmakende bacteriën je eigenlijk willen helpen om je weer te reinigen. Ja. Nou, andere daar ga ik er over nadenken. <laughs> ga ik over nadenken. Een, een andere vraag uh, die bij mij uh, opkwam. En dan wil ik het eigenlijk niet eens over geld hebben. Dat lijkt me een heel interessant onderwerp, maar voor een andere keer. Uh -huh. uh, maar uh, als je een baan van 9 tot 5 hebt ja. en je hebt een familiedomein. Ja. Hoe dan? <laughs> ja, dat zit vrij dicht bij onze realiteit. Ik heb dan niet helemaal een baan van 9 tot 5, omdat ik dat ingericht heb om 
ja, meer parttime te kunnen doen. Ja. Dat lukt ook niet altijd, dus okay. dan ben ik wel gewoon de hele dag weg. Dus, uh, maar wij hebben drie jonge kinderen, ja. van de oudste anderhalve maand is. Um, dus het kost al heel veel tijd om de boel te doen en dan heb je zo'n familiedomein daarnaast. En dan is het een hele terechte vraag, hoe, hoe manage je dat in godsnaam? En uh, nou ja, als de mensen hier achter de camera konden kijken, dan zie je ook wat er met onze moestuin gebeurt. Ja, de moestuin. Die is behoorlijk overgroeid ja. op dit moment. Want Niet alles is een succes meteen. Door de verbouwing en de zwangerschap en, en de geboorte van onze kleinste zijn er ook dingen waar je eigenlijk meer tijd aan moet besteden die er dan bij ingeschoten zijn. Maar het mooie aan het familiedomein in de, in de breedte hier, wat we achter ons zien, is, is dat je hebt het voedselbos... Het water, het wat meer, wat wij het notenbos noemen, wat wat grote bomen zijn, dat heeft allemaal niet veel meer werk dan dat er wat gesnoeid moet worden richting dat het wat ouder wordt. Maar wij hebben het meeste werk van allemaal, ja. is het gras maaien. Dat is het meeste werk van alles. Ja, Omdat wij graag met paardjes er doorheen het fijn vinden om er doorheen te lopen. Dat zou je niet eens per se hoeven doen. Is gewoon omdat wij dat leuk vinden. Dat is iets wat je zeker in deze periode in de lente ja, dat echt elke week moet doen. Maar verder, ja, er is nog niet veel sneeuwwerk. Nee. En, en ja, af en toe zet je een boompje bij in. Of is er een boompje dat verplaatst wil worden richting het eind van het seizoen. En de moestuin is daarna het meeste werk. En dat is zoveel werk als je ervan maakt. Maar we kunnen ook steeds meer eten. Gewoon direct uit het voedselbos, wat gewoon wild groeit. Daarachter zijn gewoon pastinaken die, die wild zich uitgezaald hebben. Die we dit voorjaar gewoon lekker gegeten hebben. Wat leuk! Uh, wat je niet meer werk aan hebt. Dus elk jaar hebben we er eigenlijk minder werk aan. In ieder geval in het voedselaspect. Omdat er zoveel meer overvloed is aan allerlei soorten voedsel die ook vanzelf wel weer opkomen. En daar kan je nog aan toevoegen, ik weet niet of we nu heel diep in moeten gaan, wat we met de dieren allemaal doen. Omdat dieren ja. kunnen het je zoveel makkelijker maken. We hebben kippen die de moestuinbedden helpen omwoelen. We hebben uh, binnenkort varkentjes, dat is nog eventjes. Okay. Maar die moeten straks de uh, brandnetels en distels die er overvloedig ook nu staan, even eventjes flink ja. omwoelen. Wat en dan zaai ik er sla en worteltjes en, en radijsjes en dingen gewoon achteraan, wat gewoon mooie pioniers zijn. Ja. En dat komt dan straks achter de varkens aan weer opzetten. En dat kunnen we eten. En dan gooien we ook wat bloemen en wat vaste planten doorheen. Zodat we hopelijk niet meer allemaal distels terugkrijgen. Maar wat meer een gemengde eetbare diversiteit terugkrijgen. Terwijl die distels echt wel een hele goede functie hebben. Hè? Die hebben heel veel uit de grond omhoog gehaald. Okay. Aan mineralen en Au. aan dingen die weer een beetje ontbreken in deze toch wel gebruikte graslanden, want dit ja. was gewoon een weiland hè, drie jaar geleden, ja. ondertussen vier jaar geleden, was dit, was dit gewoon een... Dit was, bij, dit was agrarische grond? Ja, dit was volledig... Agrar... Waar wat koeien op graasten of ja, zo? In dit, dit stuk specifiek waren inderdaad koeien, het was gewoon een weiland met koeien en uh, uh, op zich is zo'n koeienweiland waar de mensen, uh, ja ze hebben wel mest geïnjecteerd, zo, maar dit was best nog wel een mooie grond, wat Mooi. ook echt wel, ja. we hebben aan de overkant nog een stuk grond ja. uh, en daar dat stuk grond, daar hebben wij, daar heeft mais en aardappels en dat soort dingen, ja. dat is al wel wat meer uitgemergelde grond ja, zeg maar, wat minder ik. leven in zit en minder organische stof in zit, wat weer zo belangrijk is om dit goed te doen, ook al kun je daar net zo goed dit van maken, hè, maar dan was het misschien ietsjes langzamer gegaan. Ja. Dus, ja. Hier, hier is ook wel heel veel grasdruk, dat, dat zie je vast op de camera een beetje mee. Dat enorm, uh, uh, dat gras is ook een beetje irritant op dit moment, ook wel in de moestuin zeker. Het is zo rijk ja. en als je daar niks mee doet, dan komt er dus ook heel veel gras. Ja. En dat wil heel lekker groot groeien. Ja. Ja. En dat is op zich prima, dat uh, kunnen de paarden en zo deels weer eten. En uiteindelijk verdwijnt het omdat de bomen te veel schaduw ervoor gaan creëren. Ja. Maar in deze fase hè, betekent dat ook dat gras maaien. Ja, ik begrijp het. Rijn, um, um, ik, ik heb nog 20.000 vragen <laughs> en, um, um, en toch gaan we hem afronden. Volgende keer ga ik in ieder geval aan jou vragen, um, hoe ben jij op het idee echt gekomen? Je tipt het al een beetje. Wat heeft dat voor, voor impact gehad in jouw leven? Um, um, en ik ben ook wel benieuwd, um, heel praktisch, uh, um, hoe leg je en waarom doe je het? Er zou een vijver aan. Ja. Dat wil ik ook heel graag de volgende keer weten. Ja. Voor nu bedankt. En uh, als je dit nu hebt bekeken hebt, of hebt geluisterd. Misschien heb je onderweg dit geluisterd. Uh, laat eens in een reactie weten. Wat zou jij nog willen weten van Rijn? Wat, uh, misschien ben je zelf op bezig om na te denken over. Uh, of een voedselbos. Of een familiedomein. Of 
je eigen paradijsje maken. Ja. Uh, laat het weten in reacties onder deze video. En uh, wil je niks missen? Zorg dan dat je je abonneert. De volgende aflevering komt er spoedig weer aan. Yes. Elke maand gaan we doen, hè? Elke maand, hè? Elke maand een aflevering. Ik, dat wou, is ik wou niet de belofte doen, want ik dacht... Nou, dan moeten we ons daaraan we houden. Ik, ik hoop dat we nog meer kunnen doen, stiekem, Oh, oh, oké, okay, oké. Okay. Elke, elke maand, in ieder geval, één keer per maand, <laughs> ja. staat. Gaan we doen. Goed.